दोस्तों मेरा नाम है बी सिंह चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मेड इजी ग्रुप आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक आज की टॉपर स्टॉक में मेरे साथ हैं रजत सोनी इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 में ऑल इंडिया रैंक वन हासिल की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली इंजीनियरिंग फील्ड में और साथ में इन्होंने गेट 2019 में भी ऑल इंडिया रैंक वन हासिल की थी ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कि गेट और आई दोनों में फर्स्ट रैंक हासिल की हो और वो भी उसी साल रजत कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्योंकि आपकी जो अचीवमेंट है वो बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है आपने एक ही बार में दोनों एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की रजत ने भोपाल सेंटर से मेडी जी के भोपाल सेंटर से कोचिंग की क्लासरूम कोर्स किया उसके बाद फिर दिल्ली आकर के यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेन्स के कोर्स किए क्लासरूम कोर्स देन ही अटेंडेड द इंटरव्यू प्रोग्राम रजत ने एन आई से बी किया है और ये भोपाल के रहने वाले हैं रजत आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू कि आपका इनिशियल स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन कैसे रही और आपने कब स्टार्ट किया इस प्रिपरेशन सर इसेंशियली मैंने थर्ड ईयर से ही प्लान बनाया था इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट का तो मैंने कॉलेज के समय से ही थोड़ा सा प्रिपरेशन चालू कर दिया था स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े देखे बट सर उतना इफेक्टिव प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी बिकॉज कॉलेज लाइफ काफ़ी हेक्टिक थी उस समय ओके तो सर आफ्टर ग्रेजुएशन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डेडिकेटेड प्रिपरेशन करूंगा गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तो उसके बाद फिर आपने कोचिंग yes, लेन तो भोपाल आपका होम टाउन है यस yes, सर रजत के फादर भी आईएएस ऑफिसर हैं 1990 बैच के तो आप मेरा मानना है आपको जरूर अपने फादर से इंस्पिरेशन मिला होगा यस yes, सर तो आप कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फादर के लिए सर एक्चुअली इनिशियली जब मेरा थर्ड ईयर में प्लेसमेंट हुआ था वो प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला था तब सर uh, मेरे को प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए Uh, मेरे फादर ने मेरे को बताया कि डिफरेंस uh, कितना होता है दोनों की लाइफ लाइफ स्टाइल में और वर्क लाइफ बैलेंस में तो सर तब से मैंने डिसाइड किया कि ठीक है थोड़ा गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ एम करना चाहिए और सर उसी ने मेरे को मोटिवेट किया एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्विसेज अटैम्प्ट करने के लिए लोग ऐसा कहते हैं इंजीनियरिंग इज नॉट बाई डिग्री इंजीनियरिंग इज बाई नॉलेज एंड प्रोफेशन और जब हम इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज आर ट्रीटेड द बेस्ट प्रोफेशन फॉर इंजीनियर्स दीज आर वन ऑफ द बेस्ट जॉब फॉर इंजीनियर्स जहां पर एक्चुअली इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन कर सकते हैं और मैनेजमेंट स्किल्स को भी यूज कर सकते हैं रजत आई वुड लाइक टू नो कि इस प्रिपरेशन में आपने क्योंकि गेट और आई दोनों को एक साथ प्रिपेयर किया yes, आपने दोनों को बैलेंस कैसे किया सर uh, uh, मेरा इनिशियल प्रिपरेशन के समय मेरा एम था इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स तो सर मैंने ज़्यादा फोकस किया रिवीजन के लिए और पूरा कवर सब्जेक्ट uh, को कवर करने के लिए क्योंकि सर विड्स बहुत ज़्यादा है सिलेबस की हालांकि प्रीलिम्स में ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछते हैं तो सर मैंने पूरा रिविजन मल्टीपल टाइम्स किया ताकि जो फॉर्मुलेज और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो रिटेन रख सकूँ सर राइट तो सर इस इस चीज़ ने मेरे को इस चीज़ में हेल्प किया कि मैं गेट के लिए मेरे को अलग से ना पढ़ना पड़े राइट right. गेट के लिए सिर्फ मैंने सर टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करी मल्टीपल right. टाइम्स hmm. तो सर प्रीलिम्स के बाद क्योंकि मेरे पास जो एक महीने का समय था उस समय मैंने पूरे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए तो hmm. उस चीज़ ने मेरे को गेट में हेल्प किया राइट right. और गेट के इन डेप्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने के कारण मेरे को मेन्स में हेल्प हुई कि मेरे को सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी थी लॉजिकल रीजनिंग जो मेरी डेवलप हो चुकी थी गेट के लिए वो इंजीनियरिंग सर्विसेज मेन्स में भी काम आई इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर गेट और आई का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है yes, खास sir. करके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कुछ एक्स्ट्रा पाँच से छः सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हैं आई में yes, और जी का सेक्शन भी बढ़ जाता है yes, तो आपका मेन फोकस ई पर था या गेट पर था सर ई पर था मेन फोकस तो हाँ क्योंकि ई का सिलेबस वाइड है अगर yes, आपने वो कर लिया तो गेट अपने आप कवर हो जाता है आपने यू के इंटरव्यू में कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा जो आप शेयर करना चाहें सर uh, मेरा इंटरव्यू फर्स्ट डे ही था फर्स्ट डे में सेकंड हाफ में तो सर थोड़ी सी नर्वसनेस तो थी इनिशियली क्योंकि पैनल भी नहीं मालूम था और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस भी नहीं मालूम थे तो सर नर्वसनेस डेफिनेटली थी बट एक्चुअली जो पैनल था वो बहुत सपोर्टिव था वो इनिशियली आपको लगेगा कि थोड़ा हम नर्वस हो जाएंगे हॉल में बट जैसे आप जाएंगे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको कम्फर्टेबल पोजिशन में लाने की कोशिश करते हैं तो सर उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई जैसे मैं हॉल में गया फिर सर फिर तो जो स्मूथली चला इंटरव्यू ज्यादा स्मूथली चला 
आपने मेरी जी की सभी टेस्ट दिए yes, मेरे पास टेस्ट सीरीज की कॉपियां हैं जो आपने टेस्ट लिखे हैं ये और मैं देख रहा हूं कि आपके 200 प्लस मार्क्स हैं ऑलमोस्ट सभी टेस्ट में लगभग लगभग 210 216 205 300 में से 200 प्लस मार्क्स का मतलब है 67% प्लस तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप स्कॉलर कैंडिडेट थे तो आपने मेंस के टेस्ट को कितनी सीरियसली लिया और आपने इन टेस्ट सीरीज से क्या सीखा सर जब टेस्ट सीरीज रहती है उस उसको हमें बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हो जाते हैं एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन एक्चुअल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में तो सर जो मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता था टेस्ट में उसको मैं घर आकर फिर से अटेम्प्ट करता था एज इफ आई एम सॉल्विंग फॉर द फर्स्ट टाइम ओके सारे क्वेश्चंस को नीटली सॉल्व करता था एक न्यू कॉपी में जैसे कि एक्चुअल एग्जामिनेशन में मैं सॉल्व करूंगा यू मीन टू से कि जैसे आपने टेस्ट लिखा यस सर टेस्ट में जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किए उनको ही करते थे या वापस दोबारा करते थे सभी को सर जो क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से बन गए उनको भले ही आप ड्रॉप कर दिया सर ड्रॉप कर दिया बट जो थोड़े ट्रिकी लगे थे उनको फिर से सॉल्व किया और जो अटेम्प्ट नहीं करे जिसको मैंने ड्रॉप किया है वो भी सॉल्व कर दिया टेस्ट सीरीज के तीन मकसद होते हैं पहला एम होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को बाकी स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर पाएं तो आपकी रिलेटिव रैंकिंग क्या है दूसरा मकसद होता है कि आप किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं वीकनेसेस आपकी क्या है उनको फिल्टर कर पाएं और तीसरा मकसद होता है कि टेस्ट सीरीज के थ्रू आप कुछ और अपना वैल्यू एडिशन कर पाएं तो वैल्यू एडिशन जिस तरह से रजत ने किया कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने टेस्ट में उनको वापस आकर के घर में आप अटैम्प्ट करो और उनसे कुछ सीखो सो दैट इज वेरी इंस्पायरिंग रजत जो आपने बताया क्योंकि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते नहीं है yes, जब आप आपने टेस्ट सीरीज में क्योंकि मेडी जी ने तो टॉप रैंकर्स के लिए रिवार्ड रखा था और आप आई रिमेंबर ऑन दैट डे व्हेन यू केम एंड वी रिवार्डेड यू फॉर दिस स्कोरिंग दी टॉप रैंक इन दी टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया रैंक अगर मेडी जी की टेस्ट सीरीज में अगर टॉप में आती है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में भी वो रिफ्लेक्ट होती है ऐसा आपको गेट में भी फील हुआ ई yes, में भी फील हुआ रजत पूरे सिलेबस में से हम वैसा कौन सा होगा वन थर्ड सिलेबस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा स्कोरिंग है सर हम अगर आई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें सर टेक्निकल में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि जो गेट एग्जाम से डिफर करते हैं जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये बहुत स्कोरिंग होता है क्योंकि इसमें आपको ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही रहते हैं और यूजली स्टूडेंट्स जो है इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इंजीनियर ई का सिलेबस नहीं है सर वो काफी स्कोरिंग पार्ट रहता है मेरे हिसाब से उसको आप अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका स्कोर काफी बूस्ट हो जाता है राइट स्टूडेंट्स के माइंड में कई बार एक सवाल होता है कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन फैसिलिटीज या ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं और क्लासरूम कोर्सेज ऑफलाइन भी अवेलेबल है yes, आपको ऐसा क्या इंस्पायरिंग लगा कि आपने क्लासरूम कोर्सेज के बारे में प्रेफरेंस दी और आप आपका ऑनलाइन के बारे में क्या आपका माइंड सेट है मतलब आपका सोचना है सर क्लासरूम कोर्स इज बाई फार द बेस्ट उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते ऑनलाइन स्टडी से या फिर पोस्टल स्टडी से क्लास रूम कोर्स इज अनमैच क्योंकि उसमें जो इंटरक्टिव फिनोमिना रहता है टीचर के साथ राइट वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता पोस्टल स्टडी या ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस से तो सर इस यही मेरे को इंस्पायरिंग लगा कि आई शुड ज्वाइन अ क्लास रूम कोर्स एंड प्रिपेयर डेडिकेटेडली फॉर बोथ द एग्जाम दूसरा क्या है कि सिलेबस ऑफ आई एस इज वेरी वाइड बहुत लंबे समय तक आपको पढ़ना होता है आप आठ घंटे छह घंटे पर डे कंप्यूटर के सामने या मोबाइल फोन के सामने बैठ करके इतने लंबे टाइम तक पढ़ पाएंगे ये बड़ा मुश्किल होता है yes, दूसरा क्या है कि जब तक रिस्पॉन्सिव ना हो hmm. जैसे आप क्लास अटेंड कर रहे हैं आप भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं hmm. कोई क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराए जा रहे हैं आप उसको अटेम्प्ट भी कर yes, रहे sir. हैं तो ये रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है और दूसरा एक और भी मेरा सोचना है कि जब हम इतने सारे बच्चों के बीच में बैठे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से भी सीख रहे होते हैं yes, हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन की ही जैसे नॉन टेक जो एरिया है जनरल स्टडीज का सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स से मटेरियल साइंस के अलावा और कोई सेक्शन मैच नहीं करता yes, सारे सिलेबस डिफरेंट होते हैं तो वहां पर आपकी स्ट्रेटजी क्या रही सर क्योंकि नॉन टेक जो है अनप्रेडिक्टेबल है कुछ भी पूछा जा सकता है तो सर उसके लिए मैंने ये ट्राई किया कि जो मेडिजी की बुक्स हैं जो नॉन टेक्निकल की बुक्स हैं उनको मैं एटलीस्ट थ्री टाइम्स रिवाइज कर लूँ पूरी बुक्स को और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लूँ क्योंकि इसके अलावा आप जो बाहर बाहर से पढ़ेंगे वो दैट विल भी लाइक बीटिंग अराउंड द बुश आपको नहीं पता क्या पूछा जा सकता है करेक्ट तो ये सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आपको जो बुक्स दी गई उसको आप पूरा हंड्रेड टू टू थ्री टाइम्स एटलीस्ट रिवाइज कर लें ताकि आप रिटेन कर सकें मैक्सिमम चीजें 
तो आपने कोई शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने के लिए या आपने उन्हीं में मार्क कर लिया था आपने नॉट टेक्निकल के लिए नहीं बनाए थे उसी में मार्क किया था टेक्निकल के लिए जरूर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए फॉर्मूले इम्पोर्टेंट फॉर्मूले इन कॉन्सेप्ट आपका जो रिविजन टाइम होता था सेल्फ स्टडी का वो कितना टाइम आप रिविजन में देते थे सर क्लासेस जनरली सिक्स टू सेवन आवर्स एंड आफ्टर दैट फोर टू फाइव आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी तो सिक्स टू सेवन आवर्स तो क्लासेस में जाते हैं क्योंकि फ्लेबस इज वेरी वाइड एंड फोर टू फाइव आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी इट मेक्स अराउंड टेन टू इलेवन आवर्स तो आप मान के चलिए कि आपका जो ट्वेंटी फोर आवर्स का शेड्यूल है उसका आधा शेड्यूल आपका स्टडी में इन्वॉल्व होना चाहिए तो आप हफ्ट रैंक तक पहुंच सकते हैं जैसे ये और फिर गेट और आई ए दोनों में आपने क्रैक कर लिया yes. मेरी एक और इच्छा आर यू प्रिपेयरिंग और प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर दी सिविल सर्विसेज एज वेल सर राइट नाउ तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है मैंने अभी इसके बारे में सोचा नहीं सर बट आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट आप सीरियसली सोचे मेरी जी की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं क्योंकि एक बार फिर मैं आपका इंटरव्यू यहाँ लेना चाहूंगा yes, जब आप सिविल सर्विसेज में टॉप करके आए हैं ईश्वर yes, आपको इतनी शक्ति दे और इतना मार्गदर्शन दे कि आप एक बार फिर टॉप करके यहाँ पर पहुंचे लाइफ में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं और हम सभी के साथ होता है yes, कभी कभी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही होती तो डिमोटिवेशन होने लगता है yes, तो क्या कोई ऐसा फेज आया आपके लाइफ में कि जब डिमोटिवेशन लगा हो या कभी ऐसा लगा हो पढ़ाई नहीं ठीक हो रही हो रही है सर क्योंकि प्रिपरेशन इतनी लंबी थी तो काफ़ी सादा फेसेस आए सर ऐसे तो उसमें सर मैंने ये ट्राई किया मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं या फिर मेरे जो सिब्लिंग्स हैं मेरे भैया हैं उनसे बात करूं कि आल्सो वर्किंग राइट नाउ तो वो लोग काफ़ी मेरे को मोटिवेट करते थे कि अभी आप अगर स्ट्रगल कर लेंगे तो आपकी आगे की लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी करेक्ट सर वही जो चीज़ थी उनको डिमोटिवेशन से ऊपर रखती है या नोटिस करने वाली चीज़ है कि आप अभी स्ट्रगल कर लोगे द रिमेनिंग लाइफ इज गोइंग टू बी स्मूथ दैट्स वेरी इंस्पायरिंग रजत अगर एक लाइन में मेडी जी के बारे में मैं आपसे कहूँ कि एक लाइन आप कहना चाहें तो कहिए तो क्या कहेंगे मेडी जी के लिए सर क्रैकिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज मेड ईजी मेड ईजी हैज एक्चुअली मेड क्रैकिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज वेरी ईजी फॉर द स्टूडेंट्स दैट्स ग्रेट रजत क्या आप सोशल मीडिया में ब्लॉग्स वगैरह लिखते हैं क्या आर यू हैविंग एनी ब्लॉग्स इन योर नेम या आप पोस्ट करते हो कोरा में या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म में सर कोरा पे डेफिनेटली मैं कुछ क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ आफ्टर गेट मैंने स्टार्ट किया सर और आई विल बी एक्टिव ऑन कोरा डेफिनेटली अभी मेडी जी की तरफ से भी एक इनिशिएटिव शुरू हो रहा है ब्लॉग्स का जो मेडी जी स्टूडेंट पोर्टल है वहाँ पर जितने भी टॉप रैंकर्स हैं उनके कंप्लीट प्रोफाइल के साथ साथ वहाँ ब्लॉगिंग का एक ऑप्शन होगा एंड होपली टॉपर्स फ्रॉम मे डी जी विल बी एबल टू गाइड यू एंड कनेक्ट यू इन ए बेटर वे थैंक यू रजत एंड विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सिविल सर्विसेज ऑल्सो और आपकी जो दोनों अचीवमेंट रही हैं वो एक्सेप्शनल है मे डी जी विश इस यू लॉट मैनी मोर सक्सेस थैंक यू एवरी